اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والله تو میرے بھائیو دو کام کر ایک اللہ سے تعلق نماز ایک اللہ کے بندوں سے تعلق اچھے اخلاق تو سارا دین ہاتھ میں آ جائے اور سارے اچھے اخلاق کی آخری باتیں کر دیتا ہوں آٹھ بج گئے ہیں ایک بار سارے اخلاق سارے اخلاق جس پر ایمان مکمل ہوتا ہے پہلے آپ کو اخلاق کی طاقت بتاؤں کہ سہنا برداشت کرنا جھک جانا اس کی طاقت کیا ہے میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی تحجل پڑھتا رہا سویا نہیں اور ساری زندگی روزے رکھتا رہا کھایا نہیں یہ فزیکلی ان دو چیزوں کو جمع کرنا ناممکن ہے ناممکن عبداللہ بن زبیر تھے آٹھ آٹھ راتیں نہ سوتے نہ کھاتے تھے آٹھ دن کا روزہ رکھتے تھے سن رہے ہیں آج, رو... آج روزہ رکھا نا تو آٹھ میں دن افطاری کرتے تھے نفل روزہ نفل لیکن نو میں دن وہ بھی بے بس ہو جاتے تھے ٹھیک ہے تو فزیکلی اگر کوئی آدمی یہ کر لے کہ زندگی بھر رات کو تحجد سوئی نہیں دن میں روزہ کھائی نہیں تو اس عبادت پر وہ کہاں پہنچے گا کس مقام پر پہنچے گا لیکن میں اپنے نبی کی سن لو کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس سے آگے پہنچے گا کھاتے رہو سوتے رہو پیتے رہو ہنستے رہو ہیں کماتے رہو اخلاق اچھے کر لو اچھا سارے اچھے اخلاق آپ کے قابو میں آ جائیں ایک کام کر لو ایک صرف ایک میرے نبی نے فرمایا معاذ تو میں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کو بریف کر کے بتاؤں ایک چیز سارے سارے دین کو ایک چیز میں بند کر کے بتا دوں ایک چیز میں کہیں گے جی کیا ہو تو مجھے دیکھا آپ نے ایسے کیا آپ نے یہ نہیں کہا تحجد پڑھ روزے رکھ ذکر کر تلاوت کر عمر کر حج کر زبان قابو میں رکھ سارا دین تیرے قابو کوئی عورت زبان قابو میں رکھ لے کوئی مرد زبان قابو میں رکھ لے کسی طرف سے کوئی بیوی کی طرف سے آئے بیوی کو خانون کی طرف سے آئے بھائی کو بھائی کی طرف سے آئے دوست کو دوست کی طرف سے آئے اگر زبان بند ہے اور قابو ہے رب ذل جلال کی قسم کوئی آپ سے آگے نکل نہیں سکتا ایک صحابی ابو دو جانا رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابہ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر مارکے میں شریک رہے ایک دن کہنے لگے تو میں بتاؤں میری بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے جب میرے جس پر مجھے امید ہے کہ اس پہ میں انشاءاللہ بخشا جاؤں گا تو جب میں پڑھ رہا تھا اور اگلی سطریں ذہن میں نہیں تھیں سامنے نہیں تھی تو میرے جی میں کہیں گے جنگ بدر کہ جنگ بدر والوں کو اللہ نے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا جو مرضی پر یا کہیں گے حدیبیہ صلح حدیبیہ اللہ نے قرآن بتا رہا لقد رضی اللہ علیہ المؤمنین حدیبیہ والوں سے میں راضی ہو گیا اگلی سطر پڑھ کر میرا میٹر ہی گھوم گیا تو اتنا بڑا آدمی بدر والا تھوڑی سی ان کے اور سیرت سنا آپ نے عہد کے میدان میں ہلچل مچ گئی اوپر نیچے ہوگی اس میں تو آپ نے اپنی تلوار اٹھائی کہا اس تلوار کو کون لے گا تو کئی لوگ کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا تو سارے بیٹھ گئے صرف تین آدمی کھڑے رہے حضرت عمر حضرت زبیر حضرت ابو دو جانا عمر خلف راشدین میں سے ہیں زبیر پھپھی زاد ہیں اور ابو دو جانا مدینے والے ہیں تو آپ نے وہ تلوار نہ زبیر کو دی نہ عمر کو دی ابو دو جانا کو دی یہ وہ آدمی ہے ابو دو جانا ابو دو جانا فرمانے لگے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بوز نہیں تو یہ ساری عورتیں یہ سارے مرد یہ میری آخری بات لے لیں جو ابو دو جانا نے کہی کہ دل سے زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولو سامنے بیوی بی ہو بیوی بی کے لیے خامد ہو بھائی ہو بہن ہو باپ ہو ماں ہو دوست ہو ساتھی ہو اپنا ہو پرایا ہو اور اپنے دل میں کسی کی نفرت نہ پیدا ہونے دو 
تو رب ذل جلال کی قسم بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں ڈال سکتا تنال في أخراك الوجنان هو جنة هو رفعة وهداية